வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இணையோம் இணையத்தில் நான் உங்க அன்பு தோழி இந்த வீடியோக்கு உங்க எல்லாரையும் வர வைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் பார்க்க போறோம் இந்த சண்டே ஸ்பெஷல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஷ் ஃப்ரை அண்ட் குழம்பு செய்ய போறோம் இது நமக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது நம்மளோட சேனலோட மதுரை செஃப் தான் அவங்க வீட்டுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் சோ அவங்க வந்து நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய விருந்து கொடுக்க போறாங்க அது எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்திருந்து பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்மல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் புதுசா ஏதாவது வீடியோஸ் போட்டோம்னா நோட்டிபிகேஷன் வரும் நீங்க அதை மிஸ் பண்ணாம பாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோட கடைசியில இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்தா எனக்கு கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப இந்த பிஷ் ஃப்ரைய வந்து நமக்கு கிராமத்து முறையில செஞ்சு காமிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த மீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து பாறை மீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா வாவல் மீன் இது அந்தந்த ஊருக்கு ஏத்த மாதிரி அந்தோட பேர் வந்து மாறுது இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போறோம் மிச்ச இருக்க மீனோட தலை வாலு இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம குழம்பு வைக்க போறோம் சோ எல்லாமே நாங்க கிளீன் பண்ணிட்டோம் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்பதான் வந்து காலையில வந்து மார்க்கெட்ல ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கிட்டு வந்து இப்ப நம்ம செய்ய போறோம் மொத்தம் ஒன்றரை கிலோ மீன் எடுத்திருக்கோம் சோ இதுல வந்துட்டு நம்ம முக்கா கிலோ வந்து குழம்பு வைக்க போறோம் சோ முக்கா கிலோ மீனுக்கு நம்ம எவ்வளவு மசாலா எடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை தோலை விரிச்சு நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு வத்தல் இது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கூட்டியோ குறைச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து பதினஞ்சு வத்தல் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாமே மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் சீரகம் வந்து நீங்க மூணு ஸ்பூன் வரைக்குமே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் உங்களோட ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு புளியோட சைஸ் வந்து கரெக்டா தெரியணுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதுல காமிச்சிருக்கோம் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பல் அளவுக்கு பழைய புளியும் புதிய புளியும் கலந்து நீங்க போடும் போது அந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க சோ கண்டிப்பா இதை வந்து நீங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம அந்த புளிய வந்து ஊற போட்டாச்சு இது ஆஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஊறி இருக்கும் சோ நீங்க குழம்பு செய்யறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அரை நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற போட்டுருங்க இப்ப குழம்புக்கு மசாலா நம்ம வந்து அரைச்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீரகம் நம்ம வந்து மிளகா தொலை ஃபர்ஸ்ட் அரைச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் மையா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் போட்டு இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு அரைச்சுக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த வித்தியாசம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த புளியை வந்துட்டு அந்த புளி தண்ணியை வந்து நல்லா கெட்டியாகவே கரைச்சிக்கணும் தண்ணி ஊற்றாமல் கெட்டியாக கரைச்சி இப்போ அதை நம்ம ஊற்றிடலாம் இதில் பேன் சூடானே நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துடலாம் இப்போ இது ஒரு வாட்டி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா கலந்துடணும் நீங்கள் வந்து இந்த மசாலா வந்து நல்லா கரையிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை வந்து கிளறிக்கணும் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து உப்பு எல்லாமே காரம் எல்லாமே சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி சரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் குளம் நல்லா கோச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து மீனை ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு மீனாக நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கோங்க இப்போ மீன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது நல்லா இன்னொருக்க கொதிக்கணும் இப்போ மீன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது தடவை நல்லா கொதி வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஐம்பது நல்லெண்ணெய் ஒரு ஐம்பது நல்லெண்ணெய் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இது நல்லெண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து ஃபுல்லில் இருக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து சிம்மில் வச்சிடணும் சிம்மில் வச்சு ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் குளம் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் குளம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதோட மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் தனியாக இப்போ சாதத்துக்காக நம்ம அரிசி வேக போட்டாச்சு சாதத்துக்காக அரிசி வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது
தனி மிளகாய் தூள் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதெல்லாம் கூட்டியோ குறைச்சிக்கோங்க இது வந்து நான் முக்கால் கிலோ மீனுக்கு ஃப்ரை பண்ண போகிற மீனுக்கு நம்ம செய்கிற மசாலா இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுக்காக சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மீன் ஃப்ரை பண்ணும் போது அந்த மசாலா வந்து மீனை விட்டு உதிராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மசாலா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம மீனில் வந்துட்டு இதை பரட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா மீனுமே நம்ம தடவியாச்சு இது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு மீன் கிட்ட இருந்தது ஸோ தடவி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இதை வெயிலில் வைக்க போகிறோம் வெயிலில் வச்சுட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு நம்ம பொறிக்கலாம் ஒரு வேலை வெயில் படாத காலமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வெயில் அந்த டைமில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீசர் வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வைங்க கீழே இருக்க ட்ரெயில் அதாவது ஃப்ரீசருக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் பொறிச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து குழம்பு முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம தவா ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம தோசை கல் வச்சாச்சு இப்போ வந்து பேன் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபிஷ்ஷை வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ என்ன சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வைக்கும் போது பேன் சூடானோன்னே எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்காமல் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நிறையா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சைட் லைட்டாக வெந்திருக்கு ஸோ இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ வந்து மூணு மீனியுமே நம்ம வந்து இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டாச்சு இப்போ இது இன்னொரு பக்கம் நல்லா லைட்டாக வெற வேகட்டும் இது ரெண்டு பக்கமே நல்லா வேகிற மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இது பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துருச்சு பார்க்கவே கிறிஸ்பியாக இருக்குது ரெண்டு பக்கமே நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போ விருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் நல்லா வடித்து எடுத்தாச்சு ஃபிஷ் பாருங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு குழம்பும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு கடைசியாக ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தலைவால இலை போட்டு நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் வந்து சாதம் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் ஸோ இணையவும் இணையத்தில் சேனலோட ஒரு நபர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்ல போகிறாங்க வடித்த சாதத்துக்கும் மீன் குழம்பும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது மசாலாம் நல்லா கரெக்டாக இருக்குது எல்லா இதுலேயுமே உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது எதுவுமே ஓவராக இல்லை அதுவும் இந்த ஃபிஷ்ஷு குழம்புல போட்ட ஃபிஷ்ஷு நல்லா சாஃப்டாக செம்மையாக இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரைட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க சாஃப்டாக இருக்கு நல்லா பிக்கிறதுக்கே சூப்பராக இருக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை நல்லா செம்ம சாஃப்டாக இருக்கு ஃபிஷ் இன்னும் அந்தளவுக்கு இல்லை பாருங்க பாருங்க நல்லா மசாலா நல்லா இறங்கி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக இருக்கு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதை செஞ்சு இவ்வளோ அருமையான சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்த அம்மாவுக்கு தேங்க்ஸ் பெரியவங்க சொல்கிறத விட சின்னவங்களோட ஃபீட்பேக் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி இருக்குமா சூப்பர் இந்த குழம்புல நம்ம தேங்காய் தக்காளி சேர்க்காதனால 
இந்த குழம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு நாள் வெளியே வச்சா கூட கரண்டி போடாமல் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட் பாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் அப்போ அளவளவாக எடுத்து சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக கிடாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ